இலங்கை துறைமுக அதிகார சபையின் முப்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு நிறைவு நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தலைமையில் இன்று மாலை நடைபெற்றது சனிக்கிழமை கைச்சாத்திருவதற்கு முன்னர் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அமைச்சரவையில் சமர்ப்பித்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த திட்டத்துக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அங்குல நிலப்பரப்பையினும் வேறொரு நாட்டுக்கோ சர்வதேச அமைப்புக்கோ வழங்கப்போவதில்லை என்ற விடயத்தை உடன்படிக்கையில் உள்ளடக்க வேண்டும் என்று நான் கூறினேன் அதன் பிரகாரம் அந்த விடயம் உள்ளடக்கப்பட்டது திருத்தங்களுடன் இந்த உடன்படிக்கை கைச்சாத்திட வேண்டும் என்று நாம் தீர்மானித்தோம் அந்த வகையில் இந்த உடன்படிக்கையில் திருத்தங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கு முன்னர் எந்த ஒரு அரசாங்கமும் இவ்வாறான உடன்படிக்கைகளை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருக்கவில்லை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த போதும் எதிர்கட்சி அதன் ஊடாக பயன்பெறவில்லை அதன் காரணத்தை நான் அறிவேன் இதற்கு எதிராக பேச முடியாது ஏனென்றால் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முன்னைய அரசாங்கமும் இந்த உடன்படிக்கை விட பாரிய பல பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கும் உடன்படிக்கை ஒன்றை தயாரித்து அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொண்டது இந்த உடன்படிக்கை தொடர்பில் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட போதிலும் கடந்த அரசாங்கத்தின் காலப்பகுதியில் ஷங்கிலா நிறுவனத்துக்கு காளி முகத்திற்கு அப்பால் ஆறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பை குத்தகைக்கு வழங்கினர் அந்த உடன்படிக்கையில் முன்னாள் ஜனாதிபதி கையொப்பமிட்டார் நாம் ஆட்சிக்கு வந்தபோது துறைமுகம் திட்டத்தில் கையொப்பமிட்டிருக்கவில்லை எனினும் உடன்படிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது இருநூற்றி நாற்பது ஏக்கர் குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளதால் சட்டங்களுக்கு அமைய ஷங்கிலா நிறுவனத்துக்கு ஆறு ஏக்கர் குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இம்மால் மாற்ற முடியாது இதுவே உண்மை நிலை விமர்சிப்பவர்கள் எவ்வாறான விமர்சனங்களை முன்வைத்த போதிலும் இந்த நாட்டின் ஒரு அங்குல நிலப்பரப்பையினும் வேறொரு நாட்டுக்கோ அமைப்புக்கோ எந்த ஒரு தரப்பிக்கோ நாம் காணி உறுதி மூலமோ குத்தகைக்கோ வழங்குவதில்லை என்பதனை நாம் எப்போதும் கூறுவேன் இதுவே கொள்கை பெருமதி வாய்ந்த இந்த துறைமுகத்தின் கிழக்கு நுழைவாயினை எவருக்கும் நாம் வழங்கப்போவதில்லை என்பதனை உறுதிப்படுத்துகின்றேன் சிலருக்கு விரைவில் ஆட்சிக்கு வருவதற்கான தேவை காணப்படுகின்றது இன்னும் மூன்று வருடங்களில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலூடாக ஆட்சிக்கு வர முடியும் இதன் பின்னர் அரசியலமைப்பில் புதிய அரசாங்கம் ஒன்றை அமைக்கும் முறைகள் காணப்படாது நாட்டின் சுதந்திரம் மற்றும் ஜனநாயகம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது